యేసుక్రీస్తు నామమున శుభవార్త ప్రేక్షకులకు నా యొక్క వందనములు ప్రభువును మనం ఏ విధముగా నమ్మాలి ఆయనను నమ్ముకొనట వలన మనం అనుభవించే ఆశీర్వాదములు ఏమిటి పొందే ఆశీర్వాదముల గురించి ఈరోజు మనము ధ్యానించబోతున్నాం కీర్తనలు నలభై నాలుగులో యహోవాను నమ్ముకొనివాడు ధన్యుడు ఈ లోకంలో మనుష్యుని ఇంకా లోకం ఇచ్చే సమస్త కార్యములను నమ్మడానికి మనము సిద్ధముగా ఉన్నాము కానీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు సర్వాధికారి సర్వ కృపామయుడైన ప్రభువును మనము నమ్మడం లేదు ఈ లోకంలో ఏమేమి మనం నమ్ముకొని జీవిస్తున్నాము అని దేవుని వాక్యము మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నది మొట్టమొదటిదిగా స్నేహితుని అందు నమ్మిక ఉంచవద్దు మీకా ఏడు ఐదు ముఖ్య స్నేహితుని నమ్ముకొనవద్దు నీ కౌగిటిలో పండుకొని ఉన్న దాని ఎదుట నీ పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుము స్నేహితులను నమ్ముకొని చాలామంది వంచింపబడుతున్నది ఈ లోకంలో మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రము కాదు ఈ లోకంలో గొప్పవారిని గొప్ప పదవిలో ఉన్నవారిని వారిని మనం నమ్ముచున్నాము వారు ఏమైనా చెప్తే తప్పకుండా చేస్తారు అని వారిపైనే మన నమ్మిక ఉంచుతున్నాము కీర్తనలు పద్నాలుగు మూడు రాజకుమారులను నమ్మవద్దు రక్షింప త్రాణి లేని మను కుమారుని నమ్మకుము నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి చాలామంది తమ యొక్క ఆస్తి అందు నమ్మక ఉంచున్నారు తమకుండే ఐశ్వర్యము తమకుండే ఆస్తి ఎప్పటికీ వారిని కాపాడుతుంది అని దాన్ని పెంచడంలోనే దానిపైన నమ్మకం ఉంచడంలో వారు జీవిస్తున్నారు మార్కు పది ఇరవై ఐదులో తమ ఆస్తి అందు నమ్మిక ఉంచువారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట ఎంతో దుర్లభము ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట కంటే ఒంట సూది బెజ్జములో దూరుట సులభము నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మనము యేసు ప్రభువును నమ్ముకోవాలి ఆయనను నమ్ముట వలన మనము పొందే ఆశీర్వాదములు ఏమిటి మొట్టమొదటిదిగా యోహాను ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో తను ఎందరు అంగీకరించరో వారికందరికీ అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారమును అనుగ్రహించను మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదము ఈ లోకంలో మనము పరలోకంలోనున్న దేవుని బిడ్డలుగా మనం మారుతున్నాము ఒకటే ఒకటి కారణము ఆయనను నమ్ముట వలన విశ్వసించి ఆయనను అంగీకరించుట వలన ఈ గొప్ప భాగ్యము మనము పొందుచున్నాము పరలోకంలోనున్న దేవుని తండ్రి అని పిలిచే భాగ్యము అబ్బా తండ్రి అని పిలిచే ఒక ఆశీర్వాదమును మనం పొందుచున్నాం రెండవదిగా ఈ లోకంలో సమాధానం లేదు కుటుంబంలో సమాధానం లేదు సంఘముల్లో సమాధానం లేదు ఈ సమాధానం లేని ఈ లోకమును సాతాను అధికారిగా నడిపిస్తున్నాడు దానివలన సమాధానం లేదు ఏషియా ఇరవై ఆరు మూడులో ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వాణిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవాణిగా కాపాడుదు ఏలయనగా అతడు నీ అందు విశ్వాసముంచుచున్నాడు యు రిసీవ్ పర్ఫెక్ట్ పీస్ పూర్ణ శాంతి యహోవాను నమ్ముకొనప్పుడు ఈ సమాధానము లేని పరిస్థితులు సమాధానము లేని మనుష్యుల మధ్య మనము జీవించినప్పుడు పూర్ణ శాంతిని ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన నామమే సమాధాన ప్రభువు ఇంకొక కార్యము ఆయనను నమ్మునప్పుడు మనము కృపను పొందుచున్నాము కీర్తనలు ముప్పై రెండు పది యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచువాణిని కృప ఆవరించుచున్నది కృప ఉన్నప్పుడు మనకు భయము లేదు నష్టము లేదు నాశనము లేదు ఆ కృప దేవుని కృప మనకు ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచినప్పుడు మనల్ని ఆవరిస్తుందన్నమాట ఏ పరిస్థితిలో కానీ దేవుని కృప మనల్ని కాపాడి నడిపిస్తుంది ఇంకొకటి మనము దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నప్పుడు ఏ కాపుదల లేని ఈ లోకంలో దేవుడు తన దూతలను పంపి 
మనకు ఆ కాపుదలనిస్తాడు సామెతలు ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఐదు యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచువాడు సురక్షితముగా ఉండును హీ దట్ పుటత్ హిస్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ షెల్ బీ సేఫ్ ఆయన దూతలు మనం వెళ్ళే ప్రతి దారిలో మనకు తోడై ఉంటారు వారి చేతుల మీద మనల్ని ఎత్తి పట్టుకుంటారు మన కాలుకు రాయి తగలకుండా ఎంత గొప్ప కాపుదల ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అంత మాత్రము కాదు ఆయన మనల్ని బలపరచి సమస్తమును చేయడానికి శక్తి అనుగ్రహించు దేవుడు యషియా ఇరవై ఆరు నాలుగు యహోవాయే నిత్యాశ్రయ దుర్గము యుగ యుగములు ఆయనను నమ్ముకొనుడి నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మనకు ఏ మార్గంలో పోవాలి ఏం చేయాలి ఏ తీర్మానం చేయాలి అని సతమతం అవుతున్నప్పుడు మన ప్రభువు మనల్ని నడిపించి సరి అయిన మార్గంలో మనల్ని తీసుకొని వెళ్తాడు కీర్తనలు ముప్పై ఏడు ఐదులో నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపుము నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యమును నెరవేర్చును నీవు ఆయనను నమ్ముకొన్నప్పుడు నిన్ను నడిపించి నీ కార్యంలో నీకు జయమును అనుగ్రహించు దేవుడు యహోవాను నమ్ముకున్నప్పుడు మనకు సంపూర్ణమైన బహుమానమునిచ్చు దేవుడు రూత్ జీవితం చూడండి ఆమెకి తన మామగారు చనిపోయారు భర్త చనిపోయినాడు విధవరాలైంది వయసు మళ్ళిన ఆ యొక్క అత్తగారితో బెత్లహేమునకు వచ్చింది యహోవాను నమ్ముకొని వచ్చింది ఆయనే నా దేవుడు ఆయన ప్రజలు నా ప్రజలు అని చెప్పింది మోయాబు స్త్రీ దేవుణ్ణి నమ్ముకొన్నది రూతు ఆయనే నమ్ముకొని తన అత్తగారి యొక్క కాపుదలలో ఆమె నడిచింది ఆమె యొక్క కార్యములు అన్నింటినీ నయోమి ఆమెకు జ్ఞానమునిచ్చి నడిపించింది కడపట చూడండి ఎంత మంచి భవిష్యత్తు ప్రభు నయోమికి ఇచ్చినాడు ఆమె వివాహము చేసుకునబోయే బోవాజ్ ఏం చెప్పాడు చూడండి యహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చును ఇష్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా రెక్కల క్రింద సురక్షితముగా ఉండినట్లు నీవు నమ్మి వచ్చి తివి ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానమిచ్చునని ఆమెకు ఉత్తరమిచ్చను సంపూర్ణమైన బహుమానము ఆమె కుటుంబంలో ఆమె యొక్క వారసత్వంలో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకములో రక్షకుడుగా అవతరించినాడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మనకు గొప్ప బహుమానము ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన్నే నమ్ముకొని ఆయన పాదములే మనం పట్టుకొని జీవించునప్పుడు మన చేయి విడనాడని దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అంత మాత్రము కాదు ఆశీర్వాదములను అనుగ్రహించు దేవుడు ఇర్మియా పదహేడు ఐదు ఏడు యహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకు ఆధారముగా చేసుకొనుచు తన హృదయమును యహోవా మీద నుండి తొలగించుకొనివాడు శాపగ్రస్తుడు యహోవాను నమ్ముకొనివాడు ధన్యుడు యహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును వాడు జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు వలే ఉండును అది కాలువల ఓరను దాని వేళ్ళు తనును వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు దాని ఆకు పచ్చగా ఉండును వర్షం లేని సంవత్సరము చింత నొందదు కాపు మానదు అల్లెల్లూయ యహోవాను నమ్ముకొన్నవాడు ధన్యుడు ఎంత గొప్ప ఆశ్రయము చూడండి ప్రభు జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టుగా ఉండును అది కాలువల ఓరను తన వేళ్ళను తను దేనికి ఆ చెట్టు భయపడదు ఆకులు పచ్చగా ఉండును కాపు మానదు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి నీటి కాలువల ఓరను నాటబడినదే ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే నుండును ఆయన వాక్యమును ధ్యానించి ఆయన్నే నమ్ముకొను మానవుడికి ప్రియమైన సహోదర సహోదరి అతడు చేయినదంతయు సఫలమగును అని కీర్తనలు ఒకటి మూడులో మనం చదువుతున్నాము అంత మాత్రము కాదు మనం యహోవాను నమ్ముకున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఆయన జయమును అనుగ్రహించు దేవుడు జయమునిస్తాడు మన 
పర్సనల్ లైఫ్ మన యొక్క సొంత జీవితంలో మన కుటుంబ జీవితంలో మన యొక్క ఉద్యోగ జీవితంలో వ్యాపారములో మన యొక్క సేవలో ప్రతి కార్యములో మనకు జయమనిచ్చు దేవుడు కీర్తనలు ఇరవై ఏడు ఎనిమిది కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడుదురు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడుదుము వారు కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నారు మనము లేచి చక్కగా నిలుచుచున్నాము అల్లెల్లూయ యహోవా ఎందే మనము అతిశయపడదుము ఆయన నామం నందే మనము అతిశయపడాలి ఆయన మనల్ని చక్కగా నిలవబెట్టు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక జయమనిచ్చు దేవుడు మనం ప్రార్థించదం స్తోత్రం తండ్రి మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీకు వందనములు స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభువా యహోవాను నమ్ముకున్నవాడు ధన్యుడు అనే ఆ యొక్క గొప్ప వాగ్దానము కొరకు మీకు స్తోత్రం ఈ లోకంలో మా జీవితము ధన్యతతో నింపబడాలంటే ప్రభువా ఈ లోకంలో మేము ఎవరినీ నమ్ముకొనకూడదు ఏ కార్యమును నమ్ముకొనకూడదు తండ్రి దేవుని మాత్రము నమ్మి జీవించాలి ఆయననే ఆశ్రయించాలి ఆయన పాదములే పట్టుకోవాలి ఆయన మీద మేము సమస్తము ప్రార్థించి జయమును పొందాలి ప్రభు ఆ కృపను మాకు ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె